ഹലോ വിരുൺ ഞാൻ വിവേക് കാമം ലെസ്റ്റ് ഇതിനെയൊക്കെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയൊരു കൂട്ടം തന്നെ നടക്കുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡയലോഗുകൾ അടിച്ചാലും ലോകത്തിലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോപ്പുലേസ് കൺട്രി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം നാടായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയാണ് അതിന് കാരണം വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയാലും വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി ആയാലും ആരായാലും ആയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു കോണ്ടം എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പോലും അറിയില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെയാണോ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതൊക്കെ സർവ്വസാധാരണമാണ് അതുമാത്രമല്ല സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലാസ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അന്ന് മുതൽ ആ ടീച്ചർ വേണമെങ്കിൽ ലീവ് എടുത്ത് വീട്ടിലിരിക്കും അതുമല്ലെങ്കിൽ ആ ചാപ്റ്റർ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന് പഠിക്കാൻ പറയും ചില ടീച്ചേഴ്സും നല്ല രീതിക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഇതിനെ പറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ വീട്ടുകാരൊന്നും പറഞ്ഞു തരത്തോ പോലും ഇല്ല അതുമല്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും അറിയുവാണെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തട്ടിയും മുട്ടിയൊക്കെ മനസ്സിലാകും എന്നാൽ ആ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ പാതിയും തെറ്റിദ്ധാരണയും അതുപോലെ തന്നെ സത്യങ്ങളും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു മിക്സ് ആയിരിക്കും കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കാലത്ത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കൂടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പിക്ക് പറയുന്നത് കാമോ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുക പോലും ചെയ്യലെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് ഫാക്ടുകളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റിലത്തെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ മാത്രമേ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം കൊലങ്ങമാതി തന്നെ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വെറൈറ്റി ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുമാത്രമല്ല പട്ടി അതേപോലെ തന്നെ ഡോൾഫിൻസ് ആന ഇവരെയെല്ലാം സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സുഖത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഇത് ടോപ്പിൽ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാട്ടിലെ രാജാവ് സിംഹം തന്നെ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഏകദേശം നാൽപ്പത് വട്ടം അതിന്റെ ഫീമെയിലുമായിട്ട് സെക്സ് ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നിങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടും ബോഡി പാർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിന്റെ സൈസും അതേപോലെ തന്നെ ബോഡി പാർട്ടുമായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വിരൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷൂ സൈസ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പലയിടത്തും പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത് വളരെ തെറ്റായിട്ടൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിന്റെ സൈസും ബോഡിയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഇതെല്ലാം ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് എന്നതാണ് സത്യം മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ചായൽ ഒരു ഈച്ച അല്ലെങ്കിൽ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തെ ഒരു ഉറുമ്പ വീണ ഒരു വെള്ളം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുടിക്കുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസിംഗ് ആയിട്ട് അത് ഫീൽ ചെയ്യും എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് ഹൈ ആയിട്ട് മൂടായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ഈച്ച വീണ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വീണ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് കുടിക്കും അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഡിസ്കസിംഗ് വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ നോർമൽ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുടിക്കത്തുമില്ല ഇത് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗേൾസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണിത് കോർഗാസം കോർഗാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർബേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ആ ക്ലൈമാക്സ് ഫീലിംഗ് ഗേൾസിന് ചില എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ ചെന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി അതിന് ആ എക്സസൈസിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാനൊക്കെ പറ്റും അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് പീനൽ ഫാക്ചർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫാക്ചർ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തട്ടിയാൽ തന്നെ എന്തുമാത്രം വേദനയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഫാക്ചർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുമാത്രം വേദനയായിരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ
നാളിച്ചിരിക്കാതെ ഡോക്ടറിനെ ചെന്ന് കാണേണ്ടതാണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്യാൻസർ ആണിത് അത് ഭാവിയിൽ വലിയൊരു ദോഷം ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ മാസ്റ്റർവേഷൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ പ്രോസ്റ്റിക് ക്യാൻസർ വരാതെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ മാസ്റ്റർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ടോപ്പിക് വെച്ച് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും അതിൽ പ്രോസസ് ക്യാൻസറിനെ പറ്റി വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ പ്രോസസ് ക്യാൻസർ എന്തുവാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എട്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നേരം സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിച്ചു ഇനി ഒരു ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം സംസാരിക്കാം പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഫ്രാൻസിൽ ഹസ്ബൻഡിൽ നിന്ന് വൈഫിന് ഡിവോഴ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒത്തിരി കാരണങ്ങളൊക്കെ വേണം ഇദ്ദേഹം എന്നെ നോക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപാനമാണ് ഇതൊക്കെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു സെക്സിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നൊരു പോയിന്റ് അതിനെ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹസ്ബൻഡിനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ടെസ്റ്റ് നടത്തും ആ ടെസ്റ്റ് ഡോക്ടറിന്റെ ഒക്കെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹസ്ബൻഡും വൈഫുമായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് അതിലും ഇദ്ദേഹം ഫെയിലായി അതിൽ ഇദ്ദേഹം ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവോഴ്സ് കിട്ടും അതിൽ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവോഴ്സ് കൊടുക്കത്തില്ല അതായിരുന്നു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഫ്രാൻസിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നി അത് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ പണ്ട് കാലത്ത് നടന്നിരുന്നു ഒമ്പതാമത്തെ പോയിന്റും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ജെൻഡിസ്കാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ പറ്റി അറിയായിരിക്കും ഇതിനൊരു റെക്കോർഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇദ്ദേഹത്തിനായിരിക്കും അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഇരുന്നൂറ് പേരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരാള് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്തത്തിൽ രക്തബന്ധം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും പേരുമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം സെക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പത്താമത്തെ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും കോണ്ടോ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നയന്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സേഫ് ബാക്കി ടു പെർസെന്റേജ് ഫെയിലിയർ ആണ് അത് ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് ടു പെർസെന്റേജ് ഫെയിലർ എന്നാൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സേഫും അതേപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഫെയിലിയറുമാണ് ഇനിയെങ്കിലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവൂ എന്തായാലും പത്ത് പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മാക്സിമം ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എന്തായാലും ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ